Um, maganda po mga batid, tingnan po natin sa atin Biblia, Psalms 100 verse 1 to 3. Ang sabi po dito, mga kaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon. Kayong lahat na na lup, kayong lahat na lupain. Mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin. Tayo'y kanya. Tayo'y kanyang bayan at mga tupa na kanyang pastulan. At nawa po mga patid, itoon po natin ang ating pong pag-iisip, ang ating pong puso sa minsay na ating pong mapapakinggan ngayong umagang ito. At nga na po natin mga patid na maganda po, makapag-focus po tayo. Uh, wala pong kwentuhan muna. Kundi mga patid ay ating pong i-reflect, ating pong meditate at ating pong uh, pakinggan ang maganda pong minsay sa atin ng ating Panginoon ngayong, gabi, ngayong umagang ito. Tayo po ay magalang na maniklohod at atin pong awitin ng Holy, Holy, Holy. Pinupuri ka po namin ang amin pong buong puso ay pinagpapasakot namin sa inyo. Loobin niyo po, Panginoon, na sa aming mga pag-aaral, ito'y bumago ng aming mga pananaw. Magpalapit sa amin sa aming Panginoon sa Kristo. Tumanim sa amin, Panginoon, magbunga na isang uh, matalinong pagdidesisyon at mga Panginoon na Espiritu mismo ang makapiling namin sa aming pag-aaral sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Nari na po kayong umupo. For our first song, let's see. We gather together. Ready, sing. We gather together to ask the Lord's blessing. He chased us and sends his will to make known the weak and oppressing now cease from distressing. Sing praises to his name. He forgets 
not his own. Beside us to guide us, our God with us joining, ordaining, maintaining his kingdom divine. So from the beginning, the fight we were winning, the Lord was on our side, O oh, glory be thine. We all do extol thee, thou leader triumphant, and pray that thou still our defender will be. Let thy congregation escape tribulation, thy name be ever praised, O Lord, make us free. Let's sing, I sing the mighty power of God. I sing the mighty power of God that made the mountains rise, that spread the flowing seas abroad, that built the lofty skies. I sing the wisdom that ordained the sun to rule the day, the moon shines full at his command, and all the stars obey. I sing the goodness of the Lord that filled the earth with food. He formed the creatures with his word and then pronounced them good. Lord, how thy wonders are that borrow life from thee are subject to thy care. There's not a place where we can flee, but God is present there. Para po sa ating scripture reading, sabay-sabay po natin buksan ang ating pong Biblia sa uh, aklat ng Luke Chapter 9, verse 23. And he said to them all, If any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. At next naman po ay sa aklat ng Matthew, chapter 11, verse 28 to 30. Come unto me, all ye that, habor, that labor and have elated, I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me. For I am meek and lowly in heart, and ye shall find the rest unto, my, unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Ay po, lahat ay po, limuhod. Atin pong awitin ng there is a place of quiet rest. There is a place of quiet rest near to the heart of God, a place where sin can 
mapagpala at walang hanggan namin Diyos na may likha ng aming buhay. Maraming salamat Panginoon sa pagkakantaon pong ito ng aming pong pagsamba sa inyo. Ama, sa mga oras pong ito ay namin pong inilalapit ang aming pong mga sarili. Alam niyo po na mayroon po kami mga daladala at pasanin sa aming buhay. Marami po kami mga bagay, kami po'y may hina Panginoon. At marami kaming mga kasalanan na nagagawa. At maraming mga bagay na humahad lang sa aming mga puso. Nanawa Panginoon ang mga lahat ng ito ay inyo pong tanggalin at pakilinisan ang aming mga puso't isipan upang sa mga oras pong ito, Panginoon, sa inyo pong paghahayag ng inyong mensahe, ay amin pong itong lubusan na maintindihan at ito po'y aming lubusan may apply sa aming mga sarili upang ang aming pong buhay ay isang buhay na nagmumula sa inyo at ang aming buhay na lalabas sa mula sa uh, lugar na ito ay isang buhay na panibago na namumuhay sa kay Kristo lamang. Panginoon, inilalapit po rin namin si Pastor Brian Tolentino na kung saan ay magbibigay at ginamit niyo po upang ibahagi ang inyong mensahe na nawa siya inyong puspusin ng inyong banal na espiritu. Bigyan niyo po siya ng katalinuhan na nagmumula sa inyo at ikubli niyo po siya sa inyong cross upang inyo lamang pong kaluwalhatian lang siya makita at hindi po ang aming mga sarili dahil alam niyo po na kami po ay mga kasalanan at kami po ay mahina. So balit sa pamamagitan niyo lamang po Panginoon, ito po ay mayroong kaliwanagan sapagkat kayo po ang liwanag ng aming buhay. Ito po ang aming samot na langit, patawarin niyo po kami sa inyong mga nagawang pagkukula at pagkasala sa pangalan ni Jesus. Kaya po, uh, actually, hindi lang naman po sila taga Hilltop. May mga taga Lumil at yung pong iba ay taga Dasmarinas. Kaya wow. po, ang Camp Youth ay composed ng iba't ibang, iba't ibang uh, simbahan ng Adventist. Mga kabataan na buhat sa iba't ibang, uh, iba't ibang simbahan. Ayan po, uh, ngayon kung umaga, sila po ay aawit, hindi niyo po maintindihan. Pero sasabihin ko na po ngayon, ang ibig sabihin po ng Gaudiamus Hodie, uh, ito po ay salitang Latin, at ang ibig sabihin ay, let us rejoice today. So tayo po lahat ay nag-iriwang para sa kalwalhatian ng Panginoon. Hallelujah. Go. 
is the invitation. Deny himself which is the examination. Ano yung pangatlo? <coughs> ano yung pangatlo ngayon? <coughs> Take up his cross daily which is the occupation. Ang sabi ng Panginoon, Take my yoke and learn from me. For I am meek and lowly in heart. Only the meek and lowly in heart is able to take the yoke. But how could we be meek? meek? Paano ba naman tayo magiging meek? Hindi <laughs> naman tayo meek. Diba? We are not meek. That's why we have to deny ourselves. We have to come to Him. We have to realize. Kailangan ma-realize natin our nothingness. Our incapability of surrendering ourselves to Him. He is the only one who is meek. Unless He is in us, unless we believe that He was crucified for us, unless we believe that we were crucified and He is in us, therefore we cannot be meek. Hindi natin kaya maging meek. <clears throat> may isang bagay na kapag inutusan mo ang isang tao na mayabang, hirap siyang gawin. Pero pag inutusan mo yung Maamo, napakadali lang sa kanyang gawin. Yung mga anak ko, magkakaiba sila. May isang anak ko na madali lang sa kanyang gawin isang bagay. Yung isa talaga hirap na hirap. Pwede lang pagkakaiba ng tupa sa kambing. Yung kambing, lahat ng bagay, niririklamo niya. Tama, di ba? Lahat ng bagay. Pero yung tupa, Madali lang niya gawin yung mga bagay-bagay. So, take my yoke. Ang sabi niya, my yoke. Kaninong yoke? Wala ba ilalakas niya? Kahit ako, hindi ko marinig. <laughs> Kaninong yoke? Kanya. Take my yoke, ang sabi ng Panginoon. So, kung yoke ng Panginoon yun, kanin, sino ang may carry ng yoke na yun? 
siya. Pero yung yoke noong unang panahon, yung pamatok, yung pamatok noong unang panahon, hindi lang isang butas. Minsan dalawa, tatlo. Naintindihan niya, ano ba yung pamatok? Yung pambatok, yung minabatok. <laughs> yung pamatok na yun, yun yung pinanghihila sa arado. At usually, hindi ko kasi may pakita yung picture sa inyo, usually may, <clears throat> meron yung parang para siyang ano, para siyang butas. Butas ba na? Na dalawa o tatlo. Ang nagkikiri ng yoke nito ay ang Panginoon. Nakikiano lang tayo, nakikisingit lang tayo, nakiki partner lang tayo. Ang humihila talaga ang Panginoon. Ang gusto lang ng Panginoon makasama tayo sa pag-take ng yoke. Amen? We are not going to be the one that takes the yoke. He took the yoke for us ahead of time. We are just taking the yoke so that we can partake, we can taste of the joy of saving others. Amen? It's not even saving ourselves. Hindi nga ito yung ano eh. You don't take this yoke in order to save yourself. You are already saved. By just coming to Christ, looking at the cross, you are saved. But why do you need to take the yoke? Bakit kailangan mong i-carry yung yoke? Not in order to save yourself, but to save others. Without self-sacrifice, we cannot save others. Without Christ sacrificing Himself, we, He could not have saved us. But without us sacrificing ourselves, we can never anymore save others as well. <clears throat> Lake Union Herald, April 21, sabi ni Ellen White, Christ's works of self-denial and sacrifice brought into the daily life will develop in the soul the faith that works by love and purifies the soul. Tandaan nyo, hindi ka lang niligtas ng Panginoon from the penalty of sin. He is saving you from sin itself, of the, from, from the power of sin. Isegregate natin yung justification and sanctification. What saves us? Ano ba ang nagligtas sa atin? Yung justification o yung sanctification? Hmm? Justification, definitely. So you have to think of justification as your only way of standing before God. Without justification, you can never stand before God. So why do we need sanctification when justification is the whole thing? Kung ang cross ay completed na sa cross ang lahat ng bagay, bakit kailangan pang gumawa tayo ng mabuti? Sabi niya, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. This is not for us. We are not shining for ourselves. Naintindihan nyo? Yung iba kasi gustong sumikat para sa sarili. Naintindihan nyo ba? We do not shine for ourselves. Sabi, let your light so shine before men. You are just letting your light shine. It doesn't come from you. Shining or the light that you bear does not come from you. It comes from the salvation you have already received in Christ. Out of your, out of the abundance of the heart. Ang ganda nung kanta. Ano sabi? Rejoice today. Why? Why do you rejoice today? Because you have already salvation. But <clears throat> this salvation kept within him oneself, kills us. Naintindihan nyo? Ah, mukhang nagre-react na pwede. Il ilayo, nyo. ilayo nyo lang ng konti ng ganun yung yung ano. Delikado ang salvation. Delikado ang salvation. Kapag ka <laughs> nagre-react. Delikado ang salvation kapag ka ang salvation sa atin lang. So that's why the Lord is sanctifying us. How does He sanctify us? He is sanctifying us so that we could be a light to others. Sabihin na natin na justification is your acceptance of your salvation. Sanctification is when you share your salvation to others. And how do you share your salvation to others? By living the life that Christ wants you to live. <coughs> So I would say, justification is salvific and sanctification is missional. Hindi yan, no? Justification is salvific, sanctification is missional. Justification is your salvation. Justification is when you save others. Hindi yan, no? So let your light so shine before men. Let your light, ang sabi, let, hindi sinabing shine. Ang sabi niya, let. Hahayaan mo lang. And how, paano mo hayaan? Let Christ be seen in you. 
that they may see your good works. So, anong role ng good works? To save yourself? No. That they may glorify, that they, they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. But you cannot do this without carrying your own cross daily. So, yan ang pag-aaralan natin ngayon. It purifies your soul. It removes yourself of your sin. At ano nga yung sin? Sin is tantamount to selfishness. And when you think of others, taga, tagalog na, pagka nag-iisip ka ng para sa iba, nakakalimutan mo ang iyong sarili. Pag nakakalimutan nyo ang sarili, nakakalimutan mo magkasala. Because sin is equal to self. So how do you remove sin? By removing self. By thinking about others. By carrying the cross of Christ. Nung kineri ba ni, ni Christ yung cross, para ba yun sa salvation niya? O para sa salvation ng iba? Now, when you begin to carry your own cross, it is not for your own sake that you carry the cross. It is for whom God loves. And for God so loved the world that He sent His only begotten Son. Pero ang sabi ng Panginoon, but whom shall I send? And who shall go for us? Ano ang sasabihin niya? Here am I. Send me. Send me. Who am I? Ano? Send somebody else. When the Lord is calling us to carry our own cross, it is not for our own salvation again, but it is for the salvation of others. But unless there is a love from you that comes from God, you won't love another. And if you don't love another, kung hindi ka another, isang tao lang yun, pasora. If you don't love one another, if you don't love the others, it means that you don't know God. Tama ba rin? Because God is love. Kaya pag hindi ka marunong umibig, hindi mo kilala ang Diyos. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Abide in me, ang sabi niya, I in you. Abide in me and I in you. As a branch cannot bear fruit in itself except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in the vine. Your only concern is to abide in Christ. Manatili ka kay Kristo. Pag nanatili ka kay Kristo, you continue to deny yourself. And yet, don't, you don't only just continue to deny yourself. You continue to bear Christ. And not be ashamed of Him. Sa niya, ang sino mang, ang sino mang ikahiya ako, ikakahiya ko rin naman sa harap ng mga tao. Ang sino mang <coughs> ipagmalaki ako, ipagma so, paano may pagmamalaki si Christ? Bear the cross. Bear the cross. Galatians 2.20 I am crucified with Christ, therefore I no longer live. I am crucified with Christ. I am crucified with Christ. Bago mo pala i-bear yung cross, you have to have that faith that you are already crucified with Christ. In fact, you are hidden on the cross. Nandun ka na sa cross. Sabi ni Pablo, I am determined not to know anything but Him, but Christ and Him crucified. Dumating na pa tayo sa point na <clears throat> we are determined not to know anything. We have not to make known anything but Christ and Him crucified. Dumating na ba kayo sa ganong point? Wherever I go, all around the Philippines and in other countries, I have only one mission. But to make known, to make known Christ and Him crucified. Wala na kaibang mission. <laughs> Yun lang. And this is dying daily. So, I die daily, that which thou sowest is not quickened and exempted by. Ang sabi ng Panginoon, maliban na na mahulog ang prutas at mamatay, hindi siya magbubunga ng marami. Kaya hindi tayo nagiging effective because we do not die of ourselves. We are too much of ourselves. And whenever we draw disciples, we draw disciples to ourselves. Hindi nga nyo? Hindi naman tayo nag... Minsan, hindi tayo nangikayat, hindi tayo nag ano. Ang gusto lang natin ay sumikat tayo. Hindi pero, hindi sumikat si Cristo. And the only way para sumikat si Cristo is that ano, I must be Christ. He must increase. Hindi pa rin, Pastor, hindi ko pa rin alam kung ano ibig sabihin ng taking up the cross. Maya, maya, nahintindihan na rin. Take my yoke 
and learn from me. Right? Sabi ng Panginoon, kunin mo yung yoke ko. So, kunin mo na, touch mo na sa ilaid mo. And then, ang sabi niya, learn from me. Minsan, it would take time. So, sige, ilagay mo yung kanan, sige, kanan muna. Hindi, hindi, kanan, kanan muna. Hindi, kanan muna. <laughs> kanan muna. Constantly, we would resist because we are not me. Hindi ba ba pwede Lord na dito? Kasi may init dyan ba? Hindi, hindi, dito talaga, dito talaga. Learn from me for I am meek and lowly in heart. Blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom of God. Blessed are those who mourn for they shall be comforted. Blessed are the meek for they shall inherit the earth. And yet we are not meek. Kaya nga sabi ng Panginoon, unless you take my yoke, you cannot learn from me. Hindi naman natin usual road yung Calvary, di ba? We don't want to go that avenue, that way. And yet, every Christian has to go that way. But almost all selfish Christian does not want to go that way. Sino may gusto pumunta ng Calvary? Ikaw na mag-isa. Sometimes we just want to take Christianity as it is. Sometimes the word Adventism is not deserving. Hindi na nga natin maintindihan. Ako, mas maigi ng Kristiyano ako, Adventist na walang, hindi alam ko ano ibig sabihin. Doesn't make sense. Christianity is knowing Christ. Walking with Christ. Sabi ng Panginoon, learn from me for I make a lowly in heart. For my and ye shall find rest in your souls. Napakaganda. Pagka hindi ka mag-resist kay Christ, makakapagpahinga ka. Pero pag lagi kang nag-resist, lalo kang napapagod. Napakahirap kaya mag-resist. Nakakapagod. And then, for my yoke is easy and my burden is light. Ito na, ito na. How do you prove, Pastor, that the yoke is easy and the burden is is light. Kasi pagka sinabi natin yoke, pag sinabi natin carry your cross, lagi ang pumapasok sa isip natin ano? Hirap. Tama mali? Hindi pa pumasok sa isip natin na carrying the cross of Christ ay sarap. Naalala nyo ba habang nakakulong si Pablo at saka si Silas, kumakanta sila? Kumakanta sila? Isa may iyak habang sinusunog si John Haas Kumakanta siya, sabi niya, Son of David, have mercy on me. Habang sinusunog siya, ni hindi man lang sa umiyak, parang may kapayapaan sa kanyang mukha, kaya galit na galit yung mga fraile sa kanya. Bakit? May payap, payapa yung kanyang puso. And yet, tayo hindi pa nga tayo na stress hindi pa nga tayo pinipersecute. May stress na tayo. Why? Because we have not fully understood what it is to be a Christian. And what it is to be a Christian is not about ourselves. When we forget about ourselves, we understand how light it is to carry the burden. Okay, Pastor, hindi ko pa rin maintindihan. Okay, let's go. Galatians 5.1 Stand fast, therefore, in the liberty with which, uh, wherewith Christ has made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Saan ang gusto mo? Yung makulong ka sa yoke ng sin o makulong ka sa yoke ni Christ? Do you want to be a slave of Christ? Because when you know the truth, the truth shall set you free. And when the Son of Man sets you free, you shall be free indeed. Pero ayaw mo kasing kumalas sa mundo eh. Gusto mo talagang kumapit sa mundo. Pero kapag ka kumalas ka sa mundo, kumapit ka kay Kristo, malaya ka. Amen? Malaya ka. And what is it to carry the cross of Christ daily? What is it to, be, to carry the cross of life daily? Ang sabi niya sa John chapter 12, If I be lifted up. And what does it mean by lifting up? Lifting up by the cross. Pag iaangat mo lang yung cross. Sabi niya, I will draw all men unto myself. Alam mo kung bakit nahihirapan tayong i-draw mga tao? Kasi ang pinag-uusapan natin lagi yung burden. Sundin natin ang buong kautusan. Biruin mo, lalo nang nabigatan yun. Sundin natin, alam naman natin na hindi natin masunod. Alam natin na, we can only follow the cross if we follow Christ. Amen? And yet, we are not lifting Christ so much up. Amen? We talk about the law. 
We talk about righteousness as if we can be righteous. We talk about things that gives burden to the young people. And we talk about what we can do for Christ. That's why it's a burden. Kagaya nito, sabi sa Galatians chapter 3 verse 2 to 4, Receive ye the Spirit by the works of the law or by hearing of faith. Tinanggap nyo ba yung Spirito sa pamagitan ng pagsunod sa kautosan o sa pananampalataya? Sa pananampalataya, bakit sa pagsunod na naman kayo ng kautosan na bubuhay? Ang mga Seventh-day Adventists, ganito ang kaisipan nila. Sasampalataya ko kay Kristo, maliligtas ako. Pero pa para ma-maintain ko ang kaligtasan ko, kailangan sumunod ako sa kautosan. Kaya pag hindi ko nasunod ang kautosan, impyerno din ang punta ko. Nakita nyo na yung pattern ng isip nila? Nagsimula lang sila sa pananampalataya pero tinatapos pa rin nila sa kanilang laman, sa kanilang gawa. Kaya nadidiscourage sila. Mas madali pang iligtas ang bagong Seventh-day Adventist, kabibinyag pa lang, kesa matagal ng Seventh-day Adventist. Bakit? Pag matagal-tagal na, work-centered na yan. Pag matagal ng Seventh-day Adventist yan, ano na yan? Salvation by vegetarianism, salvation by worship, salvation by evangelism, salvation... Ang dami ng requirement para maligtas. Hindi nila makita na once, ang sabi sa Colossians chapter 2, verse 6, sabi niya, na kung kapapano niyong tinanggap si Kristo, lumakad kayo kasama niya. Paano niyo ba tinanggap si Kristo? Tinanggap niyo siya ng makasalanan, di ba? Makasalanan kayo nang tinanggap niya, Tinang tinanggap niya rin kayo, niligtas niya kayo. Pero ngayon, lalo kayong nahihirapan, sabi, Pastor, sana hindi ko na lang nalaman lahat ng katotohanan ng Seventh-day Adventist. Bakit? Kasi lalo akong nahihirapan na pakarami na mga katotohanan nagpabigat sa akin. Kasi, kasi puro katotohanan, hindi katotohanan ang nalaman mo. Kasi hindi si Kristo yung pinag-concentrate. Pag nagbasa kayo ng Bible, ang binabasa nyo, di ba, doctrine, you don't, you don't even read Christ. Hindi nyo nga hinimay-himay mismo kung sino si Kristo sa Biblia. John 1, John 2, John 3, John 4, John 5. You don't even talk about the gospel. You always talk about doctrine. You talk about prophecy. You're, lalo pang humihirap ng humihirap ang lahat ng bagay. And the more you know, the more you're burdened. Why? Because you don't, you lose sight of Christ. Sabihin niya sa akin, mali ako. Lahat tayo. Sabi dito. Are you so foolish, having begun in the Spirit, are you made perfect by the flesh? Nung una, dependent ka sa Panginoon, pa-pray-pray ka pa. Ngayon, kaya mo na kahit wala yung Holy Spirit. Bakit? Natuto na nga ako mag-Bible study, makapagpabinyag pastor nung walang Holy Spirit eh. Pero nung una, ni hindi ka makapag-pray sa church kasi wala kang alam. And then you pray, and then you ask for the Holy Spirit. Ngayon, nung expert ka na mag-pray, wala ang Holy Spirit ka. And you're making everything a burden. And the more you know something, the more you're a burden. Naalala niyo yung ano? More knowledge, more sins, more grace. Intindihan niyo? More knowledge. Mas marami kang alam, mas marami kang kasalanan. At dahil mas maraming kasalanan, mas maraming biyaya. And yet, tumitigil tayo sa kasalanan, hindi na natin nakita yung biyaya. Naalala niyo mga patid si sino ba? Si Simon? Simon ba? Si Simon na nag-carry ng cross. The cross which is too heavy for Christ to bear, the wooden cross borne by him to Calvary was the means of Simon taking upon himself the cross of Christ from choice, pinili niya talaga, to ever cheerfully stand beneath its burden. Hindi naging pabigat kay Simon. Ang inisip na lang ni Simon, this is my privilege to carry Christ's cross. For the rest of eternity, nakalagay na ang pangalan ni Simon was one who was cheerful in carrying Christ's burden. And yet, how many times do we complain when the Lord is calling us, pwede ka bang pumunta sa ano, sa mag-missionary sa, sa Saudi Arabia? Ayoko, ayoko. O sige, pahihirapin ko ang buhay mo hanggang sa mawalang ka na ng pera. Tapos pagka wala ka ng pera, mag apply ka, magmumormor ka, ipapadala kita doon sa Saudi Arabia. Para matutunan mo na ako ang tumatawag sa iyo. Si Neyman, kung hindi doon sa OFW na nasa 
bahay niya. Hindi niya sana nakilala ang Panginoon. Tama mali. And yet, because we continue to complain, even the burdens of this life are God's opportunity to become a light to others. Unless we are weak, unless we are in the position of weakness, we cannot serve others. Kaya mga kapatid, the more na humihirap ang buhay natin, the more na nagiging pagpapala tayo sa iba. Kasi natututunan natin, ano, makontento sa mga bagay na dumarating na maliliit. Pero kapag ka komportable masyado ang buhay natin, hindi tayo nagiging liwanag sa iba. Bakit? Ang arte-arte natin. Tama mali. Pero kapag walang-wala ka, yung taong walang-wala, hirap na hirap, anong bagay na nararanasan niya na-appreciate niya? At nagpapasalamat na ako, ako'y pastor, aking mga anak ay lagi ang hinihiling ay sana magkapera kami. <laughs> Bakit? Kasi maliliit na mga bagay na dumarating sa amin. Na-appreciate ng mga anak ko. Content sila. Hindi na ako nangangarap pa ng kung ano ang bagay, basta yung makontento lang kay Kristo. Amen? Lifting the cross cuts away self from the soul. Lifting the, How do you lift the cross? I must decrease. He must increase. Subukan nyo mga kapatid. Ito, ito, ito. Ito yung cross. Ito kayo. Paano nyo aangat yung cross? Ha? Huh? The only way to lift the cross is to pull yourself down. Eh, maere kasi tayo eh. Maangat. Ha? Huh? Kailangan talaga, pastor, na kaangat. At kapag ka minaliit ka, lalo na pag elder ka, tapos minaliit ka ng, ng kung sino lang pipitsugin na Adventist, ipinahiya ka, hindi mo makayanan. Kaya ka hirap na hirap ang taas mo. Pero kung magpapakababa ka lang, magiging payapa ang buhay mo. Magpapakababa ka lang. Ako lagi ang solusyon ko nung pastor ako, I'm 16 years in the work. 16 years sa gawain. Ano, ano, 17. 17, to be exact. 17 years sa gawain. Laging ang nakikita ko, once na nagpakubaba ako kahit kaninong membro, nagiging mapayapa ang ministry ko. Pero kapag ka nag, nag-aangat, ganun din sa pag-aasawa, pag ako'y nagpakubaba, mapayapa ang aming pagsasama. Pero every time na nagmamataas ako, napakagulo. Na kahit kaninong pagsasama, basta nagmataas, napakagulo. Tama mali. And the only way for us to lift up Christ is to decrease ourselves. And the places, man, where he learns how to bear Christ's burdens, we cannot follow Christ without wearing his yoke. Hindi tayo pwedeng sumunod sa Panginoon kasi ang Panginoon continues to carry our burden till the last you know, day of earth's history. Hanggang ngayon, ang Panginoon, alam niyo ba ang Panginoon hindi pa kumakain hanggang ngayon? Did you know that? Ang sabi ng Biblia, hanggat hindi kayo dumarating sa aking kaharian, hindi ako uli iinom o kakain. Why? He is in a fast till the day you go to heaven. Because He loves you so much. Amen? He loves you so much. Ikaw, ano, pasasa ka sa buhay. And yet, pagkatapos mong mabusog, dissatisfied ka na naman. Tama mali. Alam mo, may mga tao na ang tanong eh, may kakainin ba tayo? Ang mga tao naman na ano bang kakainin natin? Pero karamihan, ang tanong ay saan ba tayo kakain? Diba? Sino sa inyo yung kahit, yung ang tanong ay saan ba tayo kakain ngayon? Ano bang patok ngayon? Ha? Huh? And yet, napakaraming tao na wala man lang makain kahit konti. When the Samaritan woman knew about Christ, nung makita niya si Christ, sabi niya, kung iinom ka ng tubig na ibibigay ko sa iyo, it will be a living water from within. Magmula nung nagkaroon ng living water from within sa kanya, nung hindi siya kinundem ng panahon sa iyo, may lima kang asawa yung kasama mo ngayon, hindi. Wala man na, nakita niyo ba si Jesus Christ pagkatapos niyang ano, marisurek? Nung marisurek, sa meron ba siyang sinisi na, o ikaw, 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 kung alam ko, alam, sinapi ko na sa'yo, 
Wala man lang siyang sinisikahit isa sa, sa kanyang mga disciples. Wala siyang sinabihan na ganito ka, ganito ka. Bakit? Because it, it is not a blessing. Hindi niya blessing. Hindi siya blessing kung siya magagano. He did not come to condemn the world. He came to save the creatures lost. And yet, napakadali sa ating mga umbina ng kapwa natin. Bakit? Because we do not see our own salvation. Kala natin hindi tayo saved. So dahil yung hirap na nararanasan, kailangan maranasan din nila. Kaya yung mga ilang vegetarian gusto nila, maging vegetarian din yung iba. Kasi sa hirap ng dinanas ko, kailangan maranasan mo rin. Ano yan? Initiation? Fraternity? Kailangan pahirap? Pero ang Panginoon continues to lift each other's burden. Amen? The Lord wants to lift the burden to each of us. And yet, He wants us to lift. No, 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 lift. But He wants us to carry the yoke which is light. When you yoke up with Christ as co-laborers with Him, you are learners and not dictators. Christ does, not, does the dictating. You may be human agent to diffuse light to the world. Kaya gusto niya na maging liwanag tayo. If you will not in accord with the divine requirements, we are to deny our inclination, give up our darling desires, and step into Christ. Receiving, sabi niya, morning by morning, Jesus Christ, morning by morning, He communicated with His Father in heaven, receiving from Him daily and fresh baptism of the Holy Spirit. Si Kristo nga, every day, Every day si Jesus Christ receives what? Fresh baptism of the Holy Spirit. Because without the baptism of the Holy Spirit, He can never carry the burden of the world. Kaya niya bang pasanin yung pasanin ng buong mundo? Nung si Ellen White daw, ay makakita ng unang vision niya. Ang unang niya nakitang vision was a narrow road. Cast up high above the ground yung Advent Movement Narrow Road. Merong konting liwanag from the, from the midnight cry. Pero nung makita niya si Jesus Christ, ang sabi ng angel, sabi ng angel, and if they kept their eyes fixed on Jesus, who was just before them, leading them to the city, they were safe. Kung tututok lang sila kay Kristo, ililid sila hanggang sa dulo and they will be saved. Alam mo kung bakit hindi tayo safe? Ang dami natin nakikita ang bagay. Ang dami natin nakikita. We, we too much concentrate on either the Sabbath or on, on, on many things. And we don't fix our eyes upon Jesus. God holds the cord. Noong una, isang vision, may cord na bumababa at wala na silang mailagyan ng kanilang mga paa. Hinawakan nila yung cord, the more na inilalagay nila yung weight nila sa cord, the more na lumalaki yung cord hanggang sa kaya na nilang yakapin. Ang sabi nila, who holds the cord? Ang sabi ng mga tao, God holds the cord. We need not fear. He will not fail us now. He has brought us thus far in safety. Pagka na kay Kristo, laging safe. Amen? Pag nawala kay Kristo, hindi na safe. Nung una, gumawa sila ng picture para i-depict yung story of redemption. Merong cross sa gitna pero maliit. Tapos yung Ten Commandments nandun sa tree. Nung namatay si James White, bago siya namatay, sabi niya, gumawa ng bagong picture. At ang ginawa ng bagong picture ay mas malaki ang cross tapos nawala na yung Ten Commandments. Bakit? Eh, liligtas ba tayo ng Ten Commandments? Ang Ten Commandments ay pumapatay. Am I right? Naglilid kay Christ, pero never na nagliligtas. In fact, it continues to condemn us. But the cross continues to what? Condemn sin, but save sinners. Amen? So lift up Christ wherever you go. Lift up Christ. For your salvation depends on hearing aright and receiving with meekness the ingraft word. Dapat tama ang pagkakarinig natin. It is of supreme importance that you hear aright, that you purify your hearts from selfishness, for your eternal welfare is at stake. At ang cross is a rebuke to selfishness. Selfish ba si Christ sa cross? 
So if you lift up the cross, you must recognize that selfishness does not have a place on the cross. Hindi ka pwedeng makrucify sa cross kung meron kang selfishness. Only selflessness is able to bear the cross. Walang makaaangat ng cross na selfish. Pakinggan nyo. Sabi ni Uriah Smith, pakinggan kayo ha, Uriah Smith, 1889, pagkatapos ng 1888 Minneapolis Conference, the law is spiritual. Tignan nyo kung mag-agree kayo ha. The law is spiritual, holy, just, and good. The divine standard of righteousness. Perfect obedience to it will develop perfect righteousness. And that is the only way anyone can attain to righteousness. Do you agree with the statement? Well, basically, itong statement na to ay statement ng napakaraming Seventh-day Adventists. Without full obedience to the law, we cannot attain righteousness. Tingnan nyo kung anong reaction ni Ellen White sa quotation na ito. Sabi ni Ellen White, He does not know what he is talking about, he sees trees as men walking. Kaya yung mga Adventists na umaasa na ang pagsunod nila sa kautusan ang kanilang righteousness, ang sabi ni Ellen White, they don't know what they're talking about, they just see men as trees. It is impossible for us to exalt the law of Jehovah unless we take hold of the righteousness of Jesus Christ. Amen? In fact, the cross is the perfect obedience of Christ to the law. Amen? Why? Because in our own flesh, we cannot keep the law. Si Christ yung nag-keep ng law para sa atin because by our flesh, we are unable to keep the law. So, sinong righteousness natin? Yung obedience natin sa law o yung obedience ni Christ sa law? By dying on the cross. He is our righteousness. It is true, men will say, you are too excited. Sa, sa sermon ni Ellen White, sabi niya, you are too excited, you are making too much of this matter. No, grace, grace, grace. And you do not think enough of the law. Now you must think more of the law. Don't be all the time reaching for the righteousness of Christ, but build up the law. Sabi. Ang sabi ni Ellen White, oh, let the law take care of itself. No, sabi niya, let the law take care of itself. We have been at work on the law. Lagi na lang law ang pinipreach ng Seventh-day Adventists until we get as dry as the hills of Gilboa. Wala namang nailigtas niyang law na yan. Ang may nailigtas ay kapag ka nailigt up si Christ na siyang solution sa ating disobedience sa law. Amen? Without the dew or rain, let us trust in the merits of Jesus Christ of Nazareth. Kaya iangat natin si Jesus Christ of Nazareth. But often the cross of Calvary is, is, is not presented before the people. Lagi na lang hindi na ipipresent si Christ sa mga tao. Yung pulpito, ang laman ng pulpito ay balita, ganyan ganito, ganito, ganyan, ganyan. Saan kayo huling na exalt si Christ sa, ano, sa pulpit? Minsan sa crusade, isang topic, dalawa. Pagkatapos puro na ano, puro na anong pagkain para maligtas, Anong dapat gawin? Anong relihiyon? And what about Christ? He was left behind. He was not lifted up. Our yoke is to lift up Christ and Christ alone. Mab mabigat bang iangat si Kristo? Kapag ka nag-uusap tayo, si Kristo ang pag-uusapan. Patanggalin yung usapang tungkol sa sarili. Kung ako lang ang pag-uusapan, magaan kung ang pag-uusapan ay si Kristo. Kung ang problema ang pag-uusapan, mabigat. Pero kung si Kristo ang pag-uusapan, magaan. Some may be listening to the last sermon they will ever hear and the golden opportunity lost is lost forever. Ang hangarin ko, I don't know about you, pero young people, when you go back to your church, use every opportunity, the pulpit, your house, your church, your conversation, use every opportunity to present the cross. Baka huling pagkakataon nyo na makausap yung tao. And because of the blood of Christ, you were able to be saved. Yung tao na yun ay nailigtas din yun. Let's talk about a little bit about the cross. Whenever we, we look at the whole scriptures, basahin ko nga ito. 
in, if in connection with the theory of the truth, Christ and his redeeming love have been proclaimed, this might have won his side. Mapanalaw na sana natin sila. In order to be rightly understood and appreciated, every truth in the word of God, from Genesis to Revelation, must be studied in the light that streams from the cross of Calvary. Kaya walang kapangyarihan yung mga sinasabi natin. Wa, hindi galing sa... Hindi galing sa liwanag ng Calvary yung daladala natin. We are not carrying the cross. We are carrying something else that gives ourselves burden. Pagka pinag-aralan mo yung buong scriptures, mula ngayon, pag pinag-aralan mo yung buong scriptures, go to the cross. Why? Because the cross is the answer to all our questions. The cross of Calvary is the explanation of the whole New Old Testament. Take for example, naalala nyo si Isaac? He was carrying the wood that is supposed to burn him. Tama? And yet, because of substitution, God has provided the lamb. Tama? When Jesus Christ was about to be crucified, He carried His own wood that is about to kill Him. Tama? And so there's a better Isaac that saves our soul. Nakuha nyo? At nung si Rahab, mga kapatid, is about to be killed doon sa ano, sabi ni Rahab, please spare me and my whole family. Sige, we will spare you pero maglagay kayo ng crimson tie rope. As long as nandun yung crimson tie, yung crimson rope na yun. At manatili kayo doon sa bahay na hindi kayo mamamatay. Tanong, Ano ba si Rahab? Ano ang kanyang profession? Harlot. Prostitute. Pero bakit siya naligtas? Dahil ba naging mabait siya? Dahil tumulong siya? O dahil naniwala siya that the blood of Christ is able to save her? Amen? Doon sa hamba, mga kapatid, na inilalagay sa mga, sa mga Israelites. By the way, hindi lang Israelite ang may privilege para maligtas ng panahon ng Passover. Even the Egyptian can put blood on their own doorpost. And during those times, yung mga doorpost nila, nakasulat ang kanilang mga pangalan, signifying that they would have, they would pass from this life to another life for eternity when they write their names on their doorpost. And yet, ang sabi ng Panginoon, no, 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 not by writing their names, but by spreading the blood on their doors, shall they be saved. Ang sabi, hanggat na natili sila sa loob ng bahay na may blood, they will be saved. Ang tanong, di ba mga taong nasa loob ng bahay na yun, karapat-tapat, hindi ba makasalanan yung mga taong yun? Did they change their life para mag-avail sila ng salvation? No. They have not done anything to avail salvation. They only stay, stayed on the house with the blood. Amen? And in the same way, he, whoever drinks of that blood from Christ and believes in Him, shall be saved regardless Hindi ko sinasabing hindi kayo magbabago. But to the moment you are saved, the Lord harmonizes your heart to His will. Babaguhin ka niya, not in order to save yourself, but in order to save others. When you become unselfish, others are saved. Amen? Kaya kung ang privilege na iangat si Kristo ay makakapagligtas ng iba, bakit hindi mo iangat si Kristo? Kaya hindi mo siya iangat, kasi hindi mo kasi mayangat yung sarili mo at ito yung time. Tama mali. Alam mo, hindi naman sa pagmamayabang, no? Kung hindi ako, hindi sana nabuo itong church na ito. Nababanggit lang naman. Nakita niyo yung dating? Kung ma-introduce yung speaker, ang haba-haba, 30 minutes siyang in-introduce, tapos yung speaking niya, 15 minutes lang. Bakit? May problema tayo. Ang problema natin, makafocus masyado sa tao. Sino ba yung speaker? Pag hindi natin kilala yung speaker, hindi pupunta. Ayong ba ang speaker? Doon na lang tayo sa isang church. Bakit? Kasi ang mentality na natin, it's not about Christ. We are not preaching Christ. Sino ang nagpipreach kay Christ? Less and less. We talk about music, we talk about uh, uh, evangelism, we talk about mission, we talk about this, we talk about this, we talk about sacrifices, we talk about health. But we rarely talk about Christ. And young people are lost. And even the lost, the, the, the old people are lost because Christ is not exalted. He is exalted, the King is exalted among us. 
And today, we must study the whole scripture in the light of the cross. Study the whole scripture in the light of the cross. Tingnan natin ang buong scripture. The sacrifices of Christ as an atonement for sin is the great truth around which all other truths prosper. Ang totoong katotohanan ay kapag kasi Kristo na na-crucify, ito ang katotohanan. Pero kung you talk about Christ but you don't preach Christ, ano yung, what is the difference between preaching about Christ and preaching Christ? Wala lang, you talk about Christ, ganito si Christ, ganyan, ganyan siya. Pero hindi mo talaga binigyan ng halaga si Christ as the pearl of great price. Hindi mo siya binigyan ng halaga, kaya yung mga tao is not willing to give up everything for Him. Bakit? Bakit ko give up? Wala naman ako magiging mula sa Kanya. Pero kung imamarket mo rang si Christ, nasasabihin mo, kahit i-give up mo pa lahat, hindi mo kayang bayaran. Ito. Libre ito. Amen? You cannot outgive God. I present before you the great, the grand monument of mercy and regeneration, salvation or redemption, the Son of Man, uplifted on the cross is salvation. So kung hindi mo iangat si Kristo, kung you just talk about Christ in this, pumunta si Christ dito, nagsalita si Christ ng ganito, hindi mo nilift yung cross. It cannot save a person. Remember, nung naglalakad sila sa Imamos, they were blinded because they could not understand what is happening to Christ. Pero nung in-explain ni Christ ang lahat from the Old Testament, nag-alab yung kanilang mga puso, ang sabi na, did, our, did not our hearts burn with us when He explained to us the Scriptures and what does it mean? For him to be lifted up on the cross. Nung nag-burn sila, they started to what? They started to burn others. Alam niyo ang problema sa mga young people natin ngayon? They were kept in the church. Blown by the pastors, their embers. Inihipa na lang yung kanilang mga puundap-undap na mga apoy, uh, ember. Ano ba yung ember? Baga. Yung mga uundap-undap na baga, hinihipa na lang para wag lang mamatay. Pero kung itong mga young people na ito yan, oh, ilalagay mo sa mga bundok na tuyo, susunugin nila ang bundok, and they continue to fuel will up. Amen? Mag-aalab sila. Pero wala. Nandun lang sa church. They don't witness for Christ. Ang bahala ng mga matay lahat ng mga nasa basta, save kami. And these are the selfishness of Israel. Ang importante, save kami. Nandito kami pang AY. Dito may gumagawa ng kasalanan. And by this, we are hurting and killing our own faith. Imbis na mag-burn tayo, na mag-burn ng ibang tao, mag-preach ng gospel, kahit marinig lang nila si Jesus Christ, kahit sa mga funeral, kahit sa mga hospital, kahit man lamang kumatok tayo sa mga bahay, marinig lang sila si Christ, maliligtas sila, even if they don't become Seventh-day Adventists. Pero hindi eh. Hindi sila maliligtas hanggat hindi sila nag-complete ng law, nag-vegetarian sila, hindi sila maliligtas. Haba-haba ng requirements para maligtas. Haba-haba ng requirements para maligtas. Na ikaw mismo, hindi ka, hindi ka sigurado kung ligtas ka o hindi. Because you don't believe that Christ is your righteousness. You believe that you need to do your own righteousness. And by so doing, nahihirapan ka na, burden ka na, at bigat na bigat ka na. And hanging on the cross, gusto kong, uh, wala ko, hindi ko na nagayata dito. Hanging on the cross, Christ crucified is the gospel. Hanging on the cross, Jesus is the gospel. Today, gusto kong sabihin sa inyo na carry your cross daily. Our daily occupation is to lift up Christ daily. Would you, might, would you like to make this your own profession? Gusto niyo bang gawin trabaho ito for the rest of your life? Sabi, I am determined, sabi ni Pablo. I am determined not to know anything of Christ and Him crucified. Ako personally, whenever I go in every place, isa lang ang aking object. Paano ko iangat si Christ? Siya lang ang makapagliligtas. Nothing more, nothing less. Would you like to make, make this as a, your commitment today? If this is your commitment, would you like to come stand as I pray for you? Come. Come close. Come close. If this is your commitment, come. Come.
This time, I'm going to make another united prayer. This is about thanking Christ of what He has done for us. This time, wag niyo ikahiya si Christ. Kung may nag-pack up sa isip ninyo, just praise Him. Just thank Him. Salitain niyo. Kasi kung dito hindi niyo kaya magsalita, paano niyo pa sa ito proclaim sa iba? Carry Christ. Don't be ashamed of Him. Carry your burden. Lift niyo si Christ. In this prayer, we are going to lift up Christ. Okay? Salamat na ang aming ang inyo pong buhay ay binigay niyo sa aming inyong mga anak upang kami ay maligtas sa aming mga kasalanan. Mm. Kami na mga hindi karapat dapat ay <coughs> binigay niyo muli ng pag-asa at pagkakataon na magbago upang kami ay makasunod sa inyo. Amen. Amen. Sa uri po Ama, sa inyo ba na pangalan? Sa patuloy na inyo pong pagsama sa amin, sa mga naisipo na siyang kumikila sa bawat sa amin upang matuto sa mga uh, practical at sa mga Bible na inyo pong gusto iparating sa amin, sa mga lesson na inyo pong gusto iparano sa amin, Ama. Tulungan ninyo na wapong kami at naway ang inyo ba na naisipo ang siyang lalong uh, magpaliwanag sa mga bagay na hindi ko na naisipo. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Patuloy niyo pong pag, pagpapakita sa amin na kami po ay wala pong magagawa upang iligtas po ang aming sarili. Ngunit sa pagtingin lamang po sa pagpamananampalataya at through the grace and merits of Jesus Christ ay kami po ay maliligtas. Amen. I think this point is Lord. Lord, thank you for taking my sins all over the world. Lord, you bless me. Ginoon kami po yung papasalamat sa mga problema na pagsubok na ibinibigay sa amin. Dahil kung hindi nyo po kami binibigay ng mga ganito suliranin ay hindi po namin malalaman kung gano'n nyo po kang mahal ang inyong mga anak. At ang pagmamahal nyo po ang lagi ninyo binibigay sa amin sa araw-araw. Ang pagdaan ang binibigay sa amin. Kapasalamat po yung Panginoon na binigay niyo sa amin ang mensahe na hindi lang kami ang nagbubuhat ng yoke kung hindi kasama namin kayo ng mm-hmm. Yanamas Christ. Mm-hmm. Panginoon ng second, third, fourth chances, Panginoon. Salamat dahil hindi po kayo sumusuko sa amin. Kahit na ilang beses na po kami na lumayo sa inyo, sinubukan kayong takasan, Panginoon. Mm-hmm. Ngunit nandyan kayo, patuloy na nagmamahal. Pinapatunayan na kayo ay nagmamahal sa amin na hindi kami maliligtas dahil sa kami gumawa ng kabutihan kundi dahil kayo ay mabuti at kayo ay nagmamahal at kung patuloy namin tatanggapin ang pagmamahal na ito ay kami ay mapapatay niyo Amen Ang sabi po 
kami ni Pops. Salamat sa araw na ito na kami po natutunan ng doktor ito. Sana po maisuboy po namin at umasok po sa aming isipan ito. Sa lahat po ng aming kung na ano po na kapulit ni Pastor Brian Tintino at sana mo ma-apply po namin sa aming sarili. At Panginoon, alam po namin na malapit pa kayo dumating sa mundong ito. Alam po namin ay marami po um, kasalanan yung nagagawa sa sinta. Uh, Panginoon, alam po namin ay alam po namin hindi may dapat, dapat para sa inyo. Pero, Panginoon, pinatawad niyo po kami sa cross ng Kalbaryo. At, Panginoon, nangalalangin po kami na maliligtas lahat po ang mga tao. Gagawin po ang lahat ng mga kakaya namin para maano po ang aming mga kalang. Panginoon, ito po ang aming sila. Panginoon, batid niyo po ang pahinaan ng bawat isa. Kaya nga naman po, sundan niyo ka. Kaya po, hindi hindi na ulit po ba? Gawin niyo ba ng Espiritu ang siyang manahan sa amin? Gawin niyo ba ng Espiritu ang siyang pumilo? Upang sa ganun ang inyong karakter ang laging maging reflect sa amin. Pagin ka, Panginoon, ang pangalan niyo ang siyang dakila, ang pangalan niyo ang pag-ibig at ang nagbigay sa amin ng buhay. Ngayon, Panginoon, um, binigay niyo po ang pagkakataon ito na lahat po kami ay magsama-sama para po matuto pa lalo ng tungkol sa inyo. At, uh, Panginoon, dami namin testimonies para po sa kap na ito. At, naway po, hindi po maiwan dito ang aming testimonies kung hindi maidala pa po namin ito sa aming pag-alis at pag -alis. At, naway po, um, unti-unti po tumubo ang mga buto na inyo po itinatan sa aming mga puso at isipan. I am thine, O Lord, I am worthy of thy voice, and it shall die unto me. Let us unto Christ in the hands of faith, and be closer drawn to Lapit mo kami, Panginoon, sa inyo po. Pagiliran, lapit mo kami sa pinagbubuhatan ng dugo at pinagpapataka ng inyo po sa kutisyo. Mula sa araw na ito, Panginoon, tulungan kami na huwag ikahiya kayo, hindi iangat kayo na iangat. Pasanin, Panginoon, sa araw-araw ang krus na makapagliligtas ng ibang tao. Tulungan kami, Panginoon, kalimutan ang aming mga sarila at mula sa araw na ito. Maging magaan, napasanin namin kayo upang maiangat kayo at inyo pong inyo pong hatakin i-attract, i-draw ang mga tao papalapit sa inyo pagkatapos namin kayo iangat maraming salamat sa privilegio Panginoon magiging liwanag kami sa mundong ito sa mundong ito kung kakalimutan lamang namin ang aming mga sarili at ipapakayang si Kristo ang lahat ng ito Panginoon ay aming hinihilig sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Sus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus I love Him more and more. Jesus is and keeps me
free.